হ্যালো সবাই আমি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে ভিডিও বানানো শুরু করছিলাম এটা আমার দ্বিতীয় ভিডিও আর দ্বিতীয় ভিডিও তো আমার ভিডিওর মূল লক্ষ্যগুলো হয়েছে আপনার যে কোনো বয়সের যে কেউ যেন কম্পিউটার শিখতে পারে এটাই আর কি তো কম্পিউটার জিনিসটা শিখে থাকলে অনেক কাজে আসে এটা আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটিকে বাড়াবে কারণ এটাতে এমন অনেক জিনিস আছে যা আমাদের জীবনের সাথে এবং জীবনের লজিকের সাথে অনেক কিছু উৎপৃতভাবে জড়িত যেমন আপনার কম্পিউটারের যে মেমোরি আর্কিটেকচার আছে আপনার অ্যালগোরিদমস যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু শুধু কম্পিউটারের অ্যাপ্লিকেশনেই ব্যবহার হইতেছে ইউজ হইতেছে তা না এটা কিন্তু আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো যায় তো এটা আমার যেহেতু দ্বিতীয় ভিডিও তো টপিকটা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং টপিকটা অনেক বিশাল এটার লিমিট কোনো নাই বলতে গেলে লিমিট নাই আমি কেন বলতেছি কারণ এটা অনেক বিশাল টপিক এটা নিয়ে মনে করেন কত ষাট সত্তর বছর ধরে রিসার্চ চলতেছে তো মানুষের নলেজের পরিধি পরিধি এটার মধ্যে যে পরিমাণ নলেজ আসছে তো এটা কিন্তু অনেক বিশাল এবং হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী এবং অনেকেই যারা এটার সাথে এটার মধ্যে নতুনত্ব বা নতুন কিছু জড়িত হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি পুরো ইন্ডাস্ট্রি পুরো ইন্ডাস্ট্রি সবাই কিন্তু এটাতে নতুন নতুন নলেজ প্রতিনিয়ত আসতেই আছে এবং অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে নলেজগুলো আসতে আসতে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের উপরে ডিপেন্ড করে মানে নতুন কোন অ্যাপ্লিকেশন যখন আসে শুধু যেমন নতুন কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নতুন কোনো সাউন্ড কার্ড নতুন কোনো টেকনিক এফিসিয়েন্ট অ্যালগোরিদম যখনই আসে এটার সাথে সাথে একটা অ্যাপ্লিকেশনও থাকে মানে এটা কোথায় প্রয়োগ করা হচ্ছে তো এইভাবেই কিন্তু এটা চলতে আছে তো যেহেতু টপিকটা অনেক বিশাল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং তো স্পেসিফিক দিয়ে শুরু করতে হবে তো এটা আমার দ্বিতীয় যেহেতু ভিডিও এটাতে আমি একটু কম্পিউটারের আর্কিটেকচারটা নিয়ে যেটা জেনারেল আর্কিটেকচার বলা যায় সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো আর কি তো চলেন শুরু করা যাক তাহলে এবং প্লিজ শেয়ার সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন যারা যারা বাংলায় কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে আগ্রহ সবাই এই চ্যানেলে যোগ দিয়ে এবং এই চ্যানেল থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের লাইফে আসতে পারবেন আমি চেষ্টা করব চালিয়ে যাইতে কন্টিনিউ করতে ভিডিও আমার যা তো যাই হোক কম্পিউটার আর্কিটেকচার নিয়ে কথা যেহেতু বলবো কম্পিউটারে মূল পার্টস যেগুলো বলা যায় তো কম্পিউটার আর্কিটেকচার যখন বলতেছি আমরা আসলে এখানে একজাক্টলি যদি বলতে হয় কম্পিউটারের সফটওয়্যার আর্কিটেকচারও আছে হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার আছে তো দুনোটাই কিন্তু বিশাল ভ্যারাইটি কিন্তু অনেক মানে সফটওয়্যারের মধ্যে আপনি শত শত ধরনের আর্কিটেকচার পাবেন হার্ডওয়্যারের মধ্যে শত শত ধরনের আর্কিটেকচার এ পর্যন্ত আসছে এবং আসবে সামনে তো সফটওয়্যার বলতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম আর হার্ডওয়্যার বলতে কম্পিউটার মেশিন যেটা বলে সেটাকেই আমরা হার্ডওয়্যার বলতেছি কম্পিউটার প্রোগ্রামসগুলোকে আমরা সফটওয়্যার বলতেছি তো কম্পিউটার প্রোগ্রামসের আর একটা নাম হয়েছে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন হ্যাঁ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আছে যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ফায়ারফক্স ক্রোম এগুলো হয়েছে কম্পিউটার সব সফটওয়্যার তো প্রত্যেকটার কিছু একটা আর্কিটেকচার থাকে কিন্তু আর্কিটেকচার দিয়ে আমি কী বোঝাচ্ছি আর্কিটেকচার দিয়ে আমরা একটা জিনিসের ডিজাইন বোঝাচ্ছি এটার অবকাঠামো মানে এটার প্রত্যেকটা জিনিস যখন বানানো হয় এটার একটা ডিজাইন থাকে একটা অবকাঠামো থাকে একটা লেয়ার থাকে ওটার উপর ভিত্তি করে জিনিসটাকে বানানো হয় যেমন আমরা র্যান্ডমলি কোনো যেমন বাসা তৈরি করতে পারবো না এটা তো পিলার থাকে এটার দেয়াল থাকে সেরকম সফটওয়্যারও কিন্তু আমরা র্যান্ডমলি বানাতে পারবো না র্যান্ডম মানে এলোমেলোভাবে যেমন ইচ্ছা তা বানানো সম্ভব না এটা এফিসিয়েন হবে না এটা টিকবে না পিলার পাঁচটার জায়গায় যদি চারটা দিলে যেখানে পাঁচটার দরকার ওটা কিন্তু দফাস করে পড়ে যাবে আমি বাসা তুলবো দশটালা কিন্তু পিলার দিব একটা হবে না এবং যে লোকেশানে পিলা দিত ওই লোকেশানেই ফেলতে হবে তো একটা জিনিস আর্কিটেকচার থাকে এবং আর্কিটেকচারটা ওইভাবেই ডিজাইন করা হয় ওটার ফিউচার গোল উপর টার্গেট করে আর্কিটেকচারকে ডিজাইন করা হয় তো 
তো এই ভিডিওতে আমি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ে একটু কথা বলবো হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার নিয়ে যেটা জেনারেল আর্কিটেকচার আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো সফটওয়্যারের তো অনেক আর্কিটেকচারই আছে ডিপেন্ড করে অ্যাপ্লিকেশনের উপরে এটা কি নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রির জন্য নাকি আপনার গেমিং নাকি অনেক কিছুই আছে তো আচ্ছা কারণে ভিডিওটা অনেক না হলে লেন্থি হয়ে যাবে আমি যা মনে করি হার্ডওয়্যারটা আগে জানা থাকা ভালো তারপর সফটওয়্যার আমরা আস্তে আস্তে ঢুকা সম্ভব হবে এই হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার বেসিক কনসেপ্টগুলো জানা থাকলে প্রোগ্রামিংটা জানা ইজি হয়ে যাবে এবং এটা অ্যাপ্লাই করা ইজি হয়ে যাবে যাই হোক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার দিয়ে শুরু করা যাক জেনারেল আর্কিটেকচার বলতে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আমরা কি কি পার্টসগুলো পাই তো কম্পিউটার হার্ডওয়্যারগুলোকে ডিভাইসে বলা হয় এক একটা ডিভাইস বলা হয় তো এখানে অনেক ডিভাইস থাকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে আমার মাস্টে ওকে ডিভাইস তো কম্পিউটার হার্ডওয়্যার অনেক ডিভাইস থাকে এটা কি স্পষ্ট হয়েছে বড় করে দিই সরি ওকে হ্যাঁ কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে মানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইকুয়াল ডিভাইস মানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে ডিভাইস বলতেছে যেমন একটা আপনার পিসিতে অনেক ডিভাইস থাকে অনেক ধরনের ডিভাইস থাকে যেমন মাদারবোর্ড থাকে র্যাম থাকে প্রসেসর থাকে এগুলো একটা ডিভাইস তো আমরা যদি বলি এই সবগুলো ডিভাইস আবার একটা সাথে আর একটা যে কানেকটিভিটি হ্যাঁ এটাও একটা ডিভাইস সব কিছুকেই ডিভাইস বলতেছে কম্পিউটার ডিভাইস আমরা মূল আর্কিটেকচার জেনারেল আর্কিটেকচার কম্পিউটার কি পাই আমরা প্রসেসর পাবো প্রসেসর প্রসেসরকে আবার আমার উচ্চারণে এখানে একটু ইয়া হইতে পারে কনফার্ম করে নিই কম্পিউটার প্রসেসর একটা প্রসেসরকে আবার সিপিও বলা হয় এক একটা এটা নাম আর কি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রসেসরকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটও বলা হয় আচ্ছা যাই হোক এটা কিভাবে তোলা যায় এই প্রোগ্রামটা একটু ভেজাল টাইপের হচ্ছে প্রসেসর আপনার আর একটা কম্পোনেন্ট হয়েছে কম্পোনেন্ট মানে পার্টস কম্পিউটার ডিভাইস আর একটা হয়েছে আপনার মূল ডিভাইস বলে যে র্যাম বা র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি ও বলা হয় এটাকে র্যান্ডম র্যাম অথবা র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি সংক্ষেপে র্যাম বলা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি হ্যাঁ তো এই দুইটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার ডিভাইসের মধ্যে এই দুইটা ডিভাইসেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ র্যাম আর এই দুইটাকেই দ্বারাই কিন্তু কম্পিউটারের মূল আর্কিটেকচারটা ফাউন্ডেশনটা এভাবেই আসে আমাদের কম্পিউটারে একটা প্রসেসর থাকবে একটা র্যাম থাকবে এই দুইটা দ্বারা কিন্তু কম্পিউটার এখন র্যাম জিনিসটা কি প্রসেসর জিনিসটা কি হুম র্যাম হয়েছে আপনার কম্পিউটারে মেমোরি বলা যায় শর্ট টার্ম মেমোরি বলা যায় মানে আমাদের মন যা আমি যদি মানুষের সাথে অ্যানালজি দিই এটাকে মানুষের ব্রেনের সাথে বা মানুষের সাথে বা যে কোনো প্রাণীর সাথে আমাদের যে মন আছে সেটা হচ্ছে র্যাম মানে র্যামের মধ্যে টেম্পোরারি মেমোরি থাকে মেমোরি মানে স্মৃতি মানে যে কোনো জিনিস র্যামে রাখা যায় বা মনে রাখা যায় এবার র্যাম তো গেল তো র্যাম হয়েছে মন আর একটা হয়েছে সিপিউ সিপিউ কি বা প্রসেসরটা কি কম্পিউটারে প্রসেসরটা হয়েছে কম্পিউটারের যে যে ব্রেন ইয়া ব্রেন বলা যায় না এটাকে কম্পিউটারের যে পার্টসটা মনে করেন অ্যাক্টিভলি কোনো কিছু করে অ্যাক্টিভলি কোনো কিছু করে বলতে যে পার্টসটা অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা কাজ করে দিতে পারবে কাজ করে দিতে বলতে এখানে তো কম্পিউটার তো আর ওর তো হাত পা নাই প্রশ্ন হইতে পারে হাত পা ছাড়া কম্পিউটার কাজ করবে কিভাবে যেমন আমাদের ব্রেনে অনেক কিছুই চিন্তা ভাবনা করতে পারে সেরকম কম্পিউটার প্রসেসরেই অনেক কিছু করতে পারে 
যেটা প্রসেসরের দ্বারা এই সম্ভব প্রসেসরটা হইছে যেমন উদাহরণস্বরূপ প্রসেসর ক্যালকুলেশন করতে পারে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বলতে গেলে তো এটা কোনো একটা কাজ করতে পারে প্রসেসর লিমিটেড না যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ দিয়ে এর কাজ কিন্তু ওর এর ভিতরে কিন্তু ওর কাজ লিমিটেড না মানে সীমাবদ্ধ না ও কিন্তু অনেক কাজ করতে পারে মানে যেসব জিনিসেই যে কোনো কম্পোনেন্টেই যে কম্পিউটারে পাওয়া যায় যেমন মনিটর আছে কিবোর্ড আছে মাউস আছে স্পিকার আছে গ্রাফিক্স কার্ড হুম হার্ড ডেস্ক সব ডিভাইস বা কম্পোনেন্টগুলোকেই সিপিও কিন্তু কাজ করায় নিতে পারে অথবা অর্ডার দিতে পারে বলা যায় ম্যানেজার তো সিপিও কে এদিক থেকে ম্যানেজার বলা যায় অথবা ওয়ার্কার বলা যায় অথবা ল্যাবার বলা যায় মানে মূল কম্পিউটারের যে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো হয় সিপিউর মধ্যেই হয় যদিও গ্রাফিক্স কার্ডেও অনেক অ্যাক্টিভিটি হয় কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ডের অ্যাক্টিভিটিগুলো হয়েছে স্পেসিফিক কিন্তু সিপিও হচ্ছে একটা জেনারেল ওয়ার্কার যে ভার্সাটাইল অনেক ধরনের কাজ করা নেওয়া যায় তো মোট কথা বলতে কম্পিউটার বলতে আমরা সিপিও কেই বোঝাই সিপিউ কে বুঝে অথবা প্রসেসর কেই বোঝাই এখন প্রসেসর আর র্যাম হুম এর সম্পর্ক কি প্রসেসর আর র্যাম এর মধ্যে সম্পর্ক হয়েছে এরা এক একে অপরের পরিপূরক পরিপূরক বোঝাতে মানে একজনকে ছাড়া আরেকজন চলতে পারে না এই অবস্থা তো একে অপরের পরিপূরক কিভাবে আমি এখানে ড্রয়িং করে বুঝাবো এটা কই সরি আচ্ছা এখানে রোলারটা এই অ্যাপ্লিকেশনটা তো ভালো না এটা ডিফল্ট টু প্লাগ ইন ওকে প্যান রোলার হাইলাইটার স্কেল ড্র লাইন ওকে পরিপূরক সিপিউ আর র্যাম একে অপরের পরিপূরক তার মানে ইনফরমেশন বা যে কোনো মেমোরি হুম সিপিওর থেকে র্যামে ট্রাভেল করতে পারে র্যাম থেকেও সিপিওতে ট্রাভেল করতে পারে মানে একজনের সাথে আরেকজনের ভাব আদান প্রদান হয় শেয়ারিং হয় ইনফরমেশন শেয়ারিং হয় এখানে র্যামটা কিন্তু অ্যাক্টিভলি কোনো কিছু করতে পারে না এটা একটা মানে এর কোনো প্রাণ নাই কিন্তু ওকে একটা স্টোরেজ বলা যায় যেমন আমাদের গুদাম ঘরে আমরা জিনিসপত্র রাখি সেরকম র্যামকে গুদাম ঘর বলা যায় কোনো কম্পিউটার মেমোরির গুদাম ঘর যেখানে সিপিউ ওর বা জিনিসপত্র ওখানে রাখতে পারে মেমোরি বা স্মৃতি যা দরকার পরে ওখানে টেম্পোরারিলি রাখতে পারে আমাদের মনের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমাদের মনে যেমন আমরা টেম্পোরারি কোনো জিনিস মনে রাখি মানে একটা কাজ করার সময় ফার্স্ট মনেই এটা রাখি মনের থেকে তারপর নিয়ে নিয়ে আমরা এটা কাজটা করি যোগ বিয়োগ মনের থেকে স্মৃতিচারণ করে জিনিসটা আমরা করি আর কি সেরকম র্যামটা হইছে সিপিওর খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বলা যায় এদিক থেকে মানে র্যামের অপরে র্যাম ছাড়া কিন্তু কম্পিউটার সিপিউ সিপিউ কোনো কাজই করতে সম্ভব না করা সম্ভব না একদিক থেকে র্যামকে সিপিওর আই বলা যায় চোখ বলা যায় যেমন আমরা চোখ ছাড়া কোনো কিছু দেখতে পাই না মনে করেন একজন অন্ধ হয়ে গেছে ও চোখ নাই যদি ও ব্রেইন আসে বা ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি চলতেছে তো তারপরেও চোখ না থাকার কারণে ও কিন্তু ব্লাইন্ড ও কিন্তু ওয়ার্ল্ডের কোনো ইনফরমেশনেই ওর কাছে যাচ্ছে না তো সেরকমই সিপিউ আর র্যামের মধ্যে এই ধরনেরই সম্পর্ক সিপিও কিন্তু কোনো কিছু দেখা সম্ভব না সিপিওর পক্ষে র্যামের সাহায্য ছাড়া মানে মোট কথা র্যামকে দরকার লাগবেই সিপিও তো যাই হোক র্যাম সিপিও কাজ করাই নেই আরেকজনের দ্বারা কাজ করাই নেই আর নিজেও কাজ করে কাজ বলতে এখানে কম্পিউটারের কাজে বোঝাচ্ছে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ বা গারো অন্যান্য ইত্যাদি তারপর র্যামকে আমরা একটা মেমোরি স্টোরেজ বলতেছি যেখানে সিপিউ এই মেমোরি স্টোরেজটাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করে আর কি 
CPU chara, RAM chara, computer shambhavna. So the graphics card take into computer chalvana. So the monitor take into computer chalana shambhavna. So the speaker can to nijin is a badge vana. So CPU can lag way, RAM lag way. So AWS is general architecture bola jai. Ekhane jami teachin no disi pointing. It's a arrow sign, arrow, AJ CPU to get a me. এরোটা গেছে এটা মানে আমি দুইটা দিছি তার মানে এরা জিনিস আদান প্রদান করতে পারে হ্যাঁ একটা স্পিডে একটা ক্লক রেটে এরা জিনিসপত্র আদান প্রদান করতে পারে তো এই ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে যাচ্ছে আমি নেক্সট ভিডিওতে হুম এটা ডিটেইলে ঢুকব আর একটু কিন্তু আমি যা শুরুর কথা বললাম আর ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ডিটেইলে ঢুকব আমরা আরো धन्यवाद वीडियो में शेयर कर बने इधर लाइक कर बन एवं धन्यवाद आवार आज बने चैनले आवार कथा हुए आवार देखा हुए धन्यवाद